Queen Wasabi es una rapera surcoreana que se puso wasabi porque en un restaurante un amigo se lo recomendó por ser ella picante y tierna. Y se puso Queen delante para distinguirse de Sean Wasabi, el DJ filipino. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Nuna Right Here o Nuna Watta. <risa> Queen Wasabi estudió tecnología de la educación. Creo que en España el equivalente sería magisterio, pero en realidad quería ser bailarina. Fue el Show Me The Money de 2015 lo que la impactó lo suficiente como para terminar decidiendo que quería ser rapera. Así que interrumpió sus estudios y después de hacer prácticas como profesora de ética en primaria, viajó durante un año a Nueva York para aprender hip hop y para tratar de iniciar una carrera musical. En 2017 ya estaba de vuelta en Corea para terminar sus estudios, tras los cuales se enfocó únicamente en la música y empezó a subir temas a SoundCloud. Se lo curró muchísimo y logró debutar con Look At My de forma independiente en 2019. Al poco recibió una llamada de la televisión del canal MNET porque estaban preparando un nuevo programa sobre hip hop femenino y la querían participando. Era Good Girl. Y tal y como entró fue un bombazo porque se presentaba un tipo de artista muy poco habitual en Corea, con un rollo muy descarado, eh, sexy, twerking, un rollo dominadora... Participar en el programa le cambió la vida porque fue considerada un evento a nivel nacional en la escena hip hop de Corea. En 2020 llegaría Spicy Rap, su primera extended play. Y en 2021, Spicy Flower, su segunda extended play. Spicy, spicy, spicy. La canción que veremos hoy, Nuna Right Here, es una colaboración con Lee Jang Ji que salió a finales de 2020, es decir, entre sus dos extended plays, las Spicy Rap, eh, no, ¿cómo es? Spicy Rap y Spicy Flower. <risa> Nuna Right Here. <risa> En el vídeo veremos a Queen Wasabi ser eh, fundamentalmente la reina de una taberna latina eh, rodeada de un harén eh, de chicos. Y también la veremos en el privado de esa taberna, entiendo, con cortinas verdes y cadenas. Y me parece que hacia el final del vídeo... Con quien liga es con Lee Jong-ji, que rula por ahí con un bigote falso. Hay tres conceptos estéticos, porque me he visto el making of, eh, tres conceptos estéticos para con Queen Wasabi, ¿vale? El primero, eh, concepto 1, Latin Sweetie, ¿vale? Es cuando está en la taberna. El concepto 2 es Purple Sweetie, es cuando está en el privado. Y el concepto 3 es Rosy Sweetie que es cuando está en la bañera, ya lo entenderéis. Musicalmente, ella siempre dice que hace música fácil de digerir porque quiere que hasta su familia pueda disfrutarla. En este caso, está buscando sonidos latinos porque, según sus propias palabras, simplemente estaba pensando a ver qué tipo de ritmos podría calar bien en el público y le vino la onda latina. En ese momento, pues estaba llevando mucho. ¿2019? Creo que sí. No, 2020. Claro, finales de 2020. Bueno, pues puede ser que en ese momento lo latino pues estuviera pegando bastante. No lo sé. Una canción divertida en cualquier caso. Vamos a ver el vídeo. Auriculo y tic tac. Lil. Ese, eso es de Lil Adobe, el director. Alguien llega a la taberna. Camarero Cachas. Cliente Molón. Luna Watta pone ahí. Con Wasabi. <risa> Fijaos como ella es la dominadora Y los tíos Unos pusilánimes todos que andan por ahí Ella les empuja Castellanos Lógico, ¿no? El privado Parpe el suiri, segundo concepto Es una devora, hombre Tercer concepto, Rosy Sweetie Me gusta que se muestra sin maquillaje o Con un maquillaje muy natural, ¿no? 
como una peli de risa, casi. Uy. Uy. Ese bigote. Wow, la voz de Lee Young Ji. Zagidra. <tose> 나 여기 놀러 아유. 왔는데 분위기 너무 좋아. 나 어디게 맞춰 봐라 자기들아. 아, 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 아. 우, 맛을 맛보는 거야. 야, 너 맵다. 우, 이번엔 못 마신 거요. 야, 너 좋다. Es muy divertida Queen Wasabi. Ey. 이거 재밌다. 우, 아카사도레스. Ya se ha quitado el bigote, Lil Yanji, ahí todo. Lil Tube es el grupo de videoproductores eh, que han dirigido el vídeo, en este caso concreto, Lil Adobe. De hecho, han colado una... O sea, el logo, ¿no? Eh, ¿Habéis visto la pegatina en el portátil? ¿No? Lil Tube. ¿Qué tal la canción? Bien, ¿no? Divertida, movidita, de veraneo, ¿no? Bueno, ahora para... Estamos entrando en invierno, aquí en Europa, por lo menos. Pero da igual, es guay la canción. Cuando Queen Wasabi le manda eh, por Insta, que, que le llega a Lee Young Ji la notificación, simplemente, lo he traducido, ¿eh? me lo he currado, eh, simplemente es que le está siguiendo. O sea, un montón de curros solo para... Eh, en, en Queen Wasabi ahora te sigue. Por cierto, la marabunta de gente que um, acosa o ataca o se lanza eh, al final del vídeo hacia Queen Wasabi, son fans de verdad. Cuando hicieron el vídeo, eh, contactaron con el fandom de Queen Wasabi. ¿Quién quiere participar aquí? ¿Quién es el más fan? Y entonces los más fans son los que están ahí, por lo tanto, están, o sea, no están actuando. <risa> Cuando les abren la puerta es, me podéis ir hacia ella, ¿no? Y ya, los tíos van todos locos. Pues eso. Y en otra ocasión, Queen Wasabi dijo que su sueño era grabar un videoclip con 100 chicos jóvenes y hot. Bueno, pues se ha quedado cerca. Por cierto, el tío del pelo lila que es como su pareja cuando llega a la taberna latina, es Takua, un rapero al que besó en los labios estando en Good Girl, cosa que fue como muy escandalosa. Claramente pactadísimo. El tío tiene los morros así durante un minuto antes de que Wasabi le bese. Pero es igualmente divertido ver... ¿Cómo se impacta al público, no? ¿Cómo lo recibe la audiencia? La letra. Bueno, la letra dice Wasabi al principio, empieza así. Ahora voy por todo el mundo. Hola. Conozco a todos los brasileños y mexicanos. Bueno, a todos, todos. Ahí viene la frase en castellano. Bebe, los latinos me aman. Elijo hombres jóvenes y extranjeros. Bueno, me gusta, ¿no? Ella presenta aquí su rollo de, de qué palo va, va de frente, ¿no? Dice, mira, yo vengo aquí a devorar hombres jóvenes y hots. ¿Cuántos tienes? Ponme el doble. Y continúa la estrella de los rumores. Moscas de la mierda. Enemigos por todas partes. Pero me da igual. Claramente está asumiendo que una parte de la audiencia, pues, no va a estar de acuerdo, no le va a gustar, incluso la va a criticar. Pero le da igual. Ella va a seguir con su rollo. O sea, ella se ha esforzado como una bestia para sacar adelante eh, el personaje Queen Wasabi tal y como ella lo ha creado. Luego os cuento más de esto. Lee Jong Ji juega bastante con el hecho de que Queen Wasabi la llama Nuna, que significa hermana mayor, cuando ella realmente, Lee Jong Ji, en el momento del vídeo tiene 19 años. Y el resto son unas rimas de apoyo a su colega, rollo viva Queen Wasabi, el sabor del dinero, eres una picante y tal y cual. Y lo que yo quiero realmente destacar de Queen Wasabi en este vídeo es lo mucho que ha tenido que luchar para eh, hacerse un hueco en la escena hip-hop de Corea, manteniéndose fiel a sí misma, a su proyecto, a 
cómo quiere ser vista y percibida como artista. De niña le encantaba bailar, eh, llamar la atención, ser el centro de la fiesta, pero a medida que pasaron los años y fueron avanzando los cursos, empezó a surgir una inseguridad en ella si no conseguía buenos resultados académicos. Por eso fue que terminó entrando en una universidad de muchísimo prestigio, la Universidad EWA para Mujeres, solo para que los demás pudieran decir, hostia, qué inteligente que es eh, Queen Wasabi. Bueno, ya me entendéis, su nombre es real. Y antes os dije que pasó un año y pico en Nueva York para aprender hip hop. Lo que no os dije es que el día antes de coger el avión se enteró que tenía un nódulo en la garganta, por lo tanto no podía cantar. Así que pasó un tiempo durísimo, sin conocidos, prácticamente sin hablar el idioma sin poder cantar y se tuvo que apuntar a una escuela de baile. Cosa que le fue realmente bien porque utilizó todo ese tiempo de las clases de baile para ir proyectando y creando eh, eh, su, su proyecto artístico. Para mantenerse tenía que trabajar eh, a tiempo parcial en una tienda de adultos. Cuando en entrevistas le preguntan sobre este periodo, le suelen preguntar ¿cuál es la lección más importante que aprendió? Siempre responde que la vida es dura. <risa> No es pequeña lección. En la actualidad, lo último que tiene publicado Queen Wasabi es Bloody Game, con un sonido muy oscuro y muy rapper. Ya no tan jiji jaja. Salió a finales de 2021. Y ya por último, último de la verdad, una curiosidad. Queen Wasabi hace twerking para relajarse, para meditar. Lo pensaré. Y por hoy, ya. Yeah. See you next time.